வேர்க்கடலை செடிகளிலிருந்து வேர்க்கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் இது மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் உற்பத்தி செய்கிறோம் தேவைப்படுறவங்க தொண்ணூற்றி ஏழு எண்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒம்பது என்ற நபருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஒரு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் ஒரு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் வந்து மோட்டார் இல்லாமல் கொடுத்தா ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு தரும் மோட்டார் மாட்டி கொடுத்தா எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு தரும் ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு தரும் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மாட்டி இருக்கிறது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் நிப்பாட்டி ஓட்டிக்கணும் ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்ன்றது நிப்பாட்டாமல் ஓட்டிக்கலாம் அது வந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் இரண்டு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் இரண்டு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் மோட்டார் இல்லாமல் கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் மோட்டார் மாட்டி இருந்தால் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுபாய்க்கு கொடுக்குறோம் மூன்று நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் பதினெட்டாயிரத்தி அறநூறுபாய்க்கு கொடுக்குறோம் மோட்டார் இல்லாமல் கொடுத்தா பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் நான்கு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் நான்கு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் டிராக்டரில் பிடிஓ சாப்பிட்ல ஓடக்கூடியது டிராக்டரில் பிடிஓ சாப்பிட்ல ஓடக்கூடியது நான்கு நபர் கடலை பறிக்கும் இயந்திரம் விசிறி வசதி உள்ளது நாற்பதாயிரம் ரூபா அதே வந்து கரண்ட்லேயும் ஒன்றும் டிராக்டரில் பிடிஓ சாப்பிட்லேயும் ஒன்றுன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா சிங்கிள் ஓடர் மாட்டினது டபுள் ஓலர் மாட்டினது வேணும்னா ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற காயும் ஒரே டைமில் பறிக்கும் டபுள் ஓலர் மாட்டியிருக்கும் அது வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா டிராக்டரில் பிடிஓ சாப்பில் வர்றது நாலு பேர் பறிக்கிறது அதுவே வந்து மின்சாரத்தில் இயங்கினா அறுபதாயிரம் ரூபா இப்போ இதில் வந்து ஒரு நபர் கடலை பறிக்க இயந்திரம் ஒரு நபர் கடலை பறிக்க இயந்திரத்தில் வந்து சொந்த தேவைக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் இது கூலி ஆள் வச்சு வேலை செய்கிறதுக்கு அந்த மிஷின் அந்தளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்காது இது ரெண்டு பேர் பறிக்கிற மிஷின்னா நம்ம வந்து டஃப் அண்ட் டஃப்பாக வேலை பார்க்கலாம் ஆள் வச்சு வேலை செஞ்சால் உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு நபர் கடலை பறிக்க இயந்திரம் ஆள் வச்சு வேலை பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு திருப்தியாக இருக்காது சாப்பிட்டா பார்க்கலாம் வேலை அதனால் ஒரு நபர் கடலை பறிக்க இயந்திரம் வாடகை கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை கூலி ஆள் வச்சு வேலை செய்கிறதுக்கோ சரியாக வராது சொந்தமாகவே பிடிக்கும் சொந்தமாகவே பறிக்கிறதுக்கு சொந்த ஆட்களை வேலை செய்கிறதுக்கு மிஷினு இந்த மிஷினு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தஞ்சு சென்ட்லேருந்து நாற்பது சென்ட் வரையும் பறிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏக்கர் கூட பறிக்கலாம் விடிஞ்சதுலேருந்து மீண்டும் இருட்டாவது வரையும் அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரோடு பறிக்கலாம் அது வந்து அந்தந்த விவசாயிங்க வேலை செய்கிறக்கூடிய திறமையில் தான் வேலை ஆகும் ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மோட்டார் தரும் இப்போ இதில் மாட்டிருக்க மோட்டார் வந்து எட்டாயிரம் ரூபா இன்னொரு மோட்டார் இருக்குது ஒன் தேர்டு அந்த மோட்டார் மாட்டியிருந்தால் ஒம்பதாயிரம் ரூபா அது வந்து நிப்பாட்டாமல் ஓட்டிக்கலாம் இப்படி பல விதமாக இருக்குது இதில் வந்து இதில் பறிக்கிற காய் வந்து இரநூறு காய்க்கு ஒன்றும் இல்லை முந்நூறு காய்க்கு ஒன்றும் உடைய வாய்ப்பு இருக்குது நூறு காய்க்கு அஞ்சு காயிலேருந்து பத்து காய் வரையும் கோம்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது பேரோடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் நம்ம பறிக்கிற விதத்தில் தான் மிஷினில் வந்து தெளிவாக பறித்தா தான் தெளிவாக காய் வரும் தெளிவு இல்லாமல் பறித்தோமா தெளிவு இல்லாமல் தான் வரும் அதாவது செடியை நம்ம ஆரம்பத்துலேயே பிடுங்கும் போதே வயல்லேருந்து பிடுங்கி போடும் போதே பூமியிலேருந்து பிடுங்கும் போதே வந்து என்ன செய்யணுன்னா சீரான வரிசையில் பிடுங்கி போடணும் ஒரு அரை அடி தள்ளி பிடிச்சி பிடுங்குறோமா செடி அதே போல் அரை அடி தள்ளி அரை அடி தள்ளியே பிடிச்சி போட்டால் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் வேறுபாகம் 
இப்போ அடுக்கி கொடுக்கும்போது நமக்கு சிரமம் இல்லாமல் அப்படியே எடுத்த உடனே அடுக்கின மாதிரியே இருக்கிறதுனால எடுத்த உடனே நம்ம பறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே போல் செடி வந்து இயற்கையாக பூமியில் எப்படி விளைஞ்சிருக்குமோ காய் அதே போல் உதறணும் செடியை உதறி தொங்குற மாதிரி வச்சு பறிக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் செடியை உதறாமல் வைக்கக்கூடாது உதற உதறின மாதிரி காயை தொங்க விட்டு தான் பறிக்கணும் அப்போ தான் காய் பறிக்கும் செவ்வாய் என்னமோ எடுத்தோம் என்னமோ உள்ள நேருக்கு நேராக வச்சேன்னு சொல்லி பறித்தோம்லாம் காம்பு கூடுதலாக வரும் காய் உடைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறமா எங்கள் மேலே எங்கள் கம்ப்ளைண்ட் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நாங்கள் சொல்கிற பக்குவத்தில் பறிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து காம்பு வராது அதிகமாக காய் அதிகம் உடையாது வேலை சீக்கிரமாகும் பிடுங்கி போடும் போதே சீரான பரிசீலை பிடுங்கி போட்டால் நமக்கு அடிக்க கொடுக்குற அவ்வளோ மிச்சம் செடியை எடுத்து அடிக்கி மிஷினில் பறிக்கிற கையில் கொடுத்துட்டாக்கா பறித்த மாதிரி கணக்கு சும்மா ஒரு அவர் பறிக்கிறவங்க சும்மா ரெண்டு நொடி மூணு நொடியிலே பறிச்சிருவாங்க முப்பது நொடி பறிக்கிற ஆளுங்களும் இருக்காங்க விவசாயிங்க அதை வச்சுக்கிட்டு சும்மா அப்படியே வச்சுக்கிட்டு காமிச்சுக்கிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு பறிக்கிற விவசாயிங்க இருக்காங்க பார்த்துருக்கோம் வீடியோவில் அஞ்சு நொடிக்கு ஒரு முறை நாலு நொடிக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை பறிக்கிற விவசாயம் இருக்காங்க அதுவும் நாங்கள் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் லிங்க்கை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பியிருப்போம் வேகமாக பறிக்கிற வேலை செய்கிற விவசாயக்கூடிய வீடியோவும் உங்களுக்கு அனுப்பியிருப்போம் ரொம்ப ஸ்டெட் ஸ்லோவாக வேலை செய்கிற விவசாயிங்களுடைய வீடியோவும் அனுப்பியிருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் வேலை செய்யக்கூடாது டக்கு டக்குன்னு வேக வேகமாக வேலை பார்க்கணும் அப்போ தான் மிஷின் ஓட மட்டும் தான் செய்யும் மிஷினை வந்து நம்ம தான் வேலை வாங்கிக்கணும் மிஷினை இயங்க மட்டும் தான் செய்யும் சரிங்களா அதனால் அதே போல் நம்ம வேர் பார்க்கும் அதாவது க கடலில் வந்து எந்த இடத்துல காய் இருக்கோ காய் இருக்கிற பார்க்க மட்டும் தான் நம்ம வந்து மிஷினில் விடணும் சரிங்களா காய் இல்லாத ஏரியாலாம் நம்ம மிஷினில் கீழே இறக்கணுமா தேவையில்லாத தடைகள்லாம் வந்து தமக்கு வெறுக்கில் குடியில் இருக்கிற இலையெல்லாம் வந்து கீழே விழும் அப்போ விழும்போது தூத்துற விலை அதிகமாகிடும் அந்த வேலையை சிறப்பாக செய்கிறது வேலை செய்கிற மிஷினை இயக்கக்கூடிய அந்த விவசாயிகிட்ட தான் இருக்குது ஆமாம் நாங்கள் மிஷின் மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் அதை இயக்கக்கூடியது இயக்கக்கூடிய நல்ல தன்மையில் இயக்குனீங்கன்னா அது நல்ல பயன் அளிக்கும் நல்ல தன்மையில் அதை இயக்கலைன்னா குறைந்த பயன் தான் அளிக்கும் எங்கள் மேலே குறை சொல்லி நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதே போல் இது கடலை பறிக்கிறது மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் இருந்தாலும் நீங்கள் மல்டி மிஷினாக அதை மற்ற இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் நெல் ஒரு நெல் ஒரு உடவு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆமணக்கு உருவும் பயன்படுத்திக்கலாம் உளுந்து உருவும் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணியும் அதை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு உங்களுக்கு என்னென்ன ஐடியா தோணுமோ அந்த மிஷினை வச்சு என்னென்ன செய்யலாமோ அது எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் உளுந்து தோவர காராமணி பச்சை பயிர் அதான் ஆமணக்கு தட்டைப்பயிர் எல்லாமே இதில் பறிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த கேப் வச்சுருக்கோம் இந்த முன்னாடி பின்னாடி இந்த இந்த ரோலை சுத்தம் இதை வந்து முன்னாடி பின்னாடி நம்ம தள்ளிக்கலாம் இந்த பலகையை நீளமான காடி போட்டிருக்கோம் தள்ளிக்கலாம் அந்த இந்த பழகிய தள்ளி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முன்னாடி பின்னாடி தள்ளி நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் வேர்கடல்ல பறிக்கலாம் ஆமணுக்கு பறிக்கலாம் நெல் உருவலாம் உளுந்தும் உருவலாம் இந்த ட்ரேவை கட்டி இதை இந்த பழகையை கட்டி வச்சுட்டு இதே மாதிரியாக கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு இது மேலே வச்சு டைட்டாகவே மெதுவாக விட்டிங்கன்னா தடையோடு போய் விழுந்துடும் உளுந்து உளுந்து பச்சை பேர் கொஞ்சம் மிஷினை வந்து நாங்கள் வந்து சின்னதாக அடக்கமாக செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து உயரமாக தூக்கி வச்சுக்கலாம் உயரம் கூட்டுறது ஒரு சாதாரண விஷயம் மிஷின் செய்கிறது தான் பெரிய விஷயம் மிஷின் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உயரம் கூட்டி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய முறையில் தான் மிஷினை வந்து பயனாக இருக்கும் நீங்கள் மிஷினை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்தலைன்னா சரியான முறையில் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு பயன் அடி அழிக்காது அதில் முடிஞ்ச வரையில் நாங்கள் வீடியோ அனுப்புகிறோம் அந்த வீடியோவெலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி நீங்கள் பயனுள்ள வேலைகளை செய்யுங்க உங்களுக்கு முழுமையாக பயன் அளிக்கும் செடியை பிடுங்கும் போதே சீரான வரிசையில் பிடுங்கி போடணும் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து பறிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் பறித்த பிடுங்கின உடனே அடுத்த நொடியோடு பறிக்கலாம் கொஞ்சம் காம்பு கூடுதலாக வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை மண் பிரியாது மண் காயிலே ஒட்டியிருக்கும் ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து பறிச்சிங்கன்னா மண் உதிர்ந்துடும் 
காம்பு வர்றது கொஞ்சம் குறையும் இப்போ நூறு நூறு காயிலேருந்து அஞ்சு காயிலேருந்து இப்போ நூற்றுக்கு அஞ்சு காயிலேருந்து பத்து காய் வரையும் கோம்பு வரும்னு சொல்கிறோம் இரநூறு காய்க்கு ஒன்று இல்லை முந்நூறு காய்க்கு ஒன்று உடைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் தூத்தி தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறோம் இதுக்கெலாம் கட்டுப்பட்டால் தான் நம்ம மிஷின் நீங்கள் மிஷின் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் சுத்தமாகவும் வரணும் காம்பு இல்லாமே வரணும் கையில் பறித்தாலும் காம்பு வரும் யாருமே தவிர்க்க முடியாது இல்லை காம் கையில் பறித்தா காம்பே வராதுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது என்ன அதனால் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை கையில் பறித்தாலும் காம்பு வரும் அந்த டைமே பிடிச்சி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு பறிச்சிடுவோம் காம்பு இருந்தால் இதில் வந்து காய் வச்சு தூத்தி எடுத்துக்கணும் முத்துனா காயாக இருந்தால் காம்போடு வந்தாலும் முத்துனா காயாக இருந்தால் கண்டிப்பாக காயை வச்சு தூத்துனீங்கன்னா காம்பு உதிர்ந்துடும் பிஞ்சி காயாக இருந்தால் மட்டும்தான் குச்சி மாதிரி அப்படியே இருக்கும் காய் வச்சு தூத்துனாலும் உதிராது சரிங்களா அதனால் காம்பு வரதை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கணும் காய் உடையாமல் பறிக்கிறதுக்கு உண்டான மாதிரி நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அதாவது காய் உடஞ்சாக்கா இந்த பழகு பின்னாடி தள்ளிக்கணும் இந்த வாயை பெருசாக்கிக்கணும் கடலை பறிக்கணும்னா கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளிக்கணும் செடி வந்து வட்ட வடிவில் தான் இப்படி விடணும் இப்படி விட்டு இப்படி வரணும் அப்படியே திருப்பி வச்சு இப்படி வட்ட வடியில் போய் இப்படி வரணும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்த உடனே நேருக்கு நேராக நேருக்கு நேராக விவசாயிங்க விடுறாங்க அப்படி விடக்கூடாது விட்டால் காம்பு அதிகமாக வரும் காய் நிறைய உடையும் அப்படி வரும் இப்படி நேருக்கு நேராகவே இப்படி வர்றாங்க அப்படி விடக்கூடாது வட்ட வடியில் தான் அப்படி போய் இப்படி திரும்பி வரணும் அப்படியே திருப்பி வச்சு வட்ட வடியில் அப்படி போய் அப்படி திரும்பி வரணும் ரெண்டு முறை வந்து வட்ட வடியில் விட்டுட்டு மூணாவது முறை நாலாவது முறை காய் இருந்ததுன்னா மூணாவது முறை நாலாவது முறை நம்ம மிஷினில் விட்டுக்கலாம் நேருக்கு நேராக விடலாம் உணவு தப்பு இல்லை அப்போ வால் திக்னஸ் தான் அந்த திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் ரெண்டு முறை காய் பறித்த உடனே கீழே மேலேயும் காயை பறித்த உடனே செடியோட திக்னஸ் குறைஞ்சிடும் அதனால் நமக்கு வந்து காய் தெளிவாக கிடைக்கும் காம்பு கூட வராது காய் அதிகமாக உடையாது மூன்று ரூபாய் கடலை பறிக்க வேண்டிடும் இரண்டு நபர் கடலை பறிக்க வேண்டிடும் விசிறி வசதி உள்ளது இது வந்து கடலை வேர்க்கடலை உடைக்கும் இயந்திரம் வேர்க்கடலை உடைக்கும் இயந்திரம் இது மொத மிஷினு ரொம்ப பார்த்து வச்சுருக்கோம் ஜல்லடை கொடுக்குறோம் இது பெரிய பெரிய காய் உடைக்கிறது பெரிய பெரிய காயை உடைக்கிற ஜல்லடை இது அடுத்த சைஸ் ஜல்லடை இது சின்ன சின்ன காயாக இருந்தால் உடைக்கிற ஜல்லடை மொத்தம் மூணு கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு மூணு ஜல்லடையை மாற்றிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் உற்பத்தி செய்கிறோம் தேவைப்படுறவங்க தொண்ணூற்றி ஏழு எண்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒம்பது என்ற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தேவைப்படுறவங்க கூப்பிடலாம் நன்றி வணக்கம்